ஹலோ அண்ட் வெல்கம் ஒனோவா டூ வே கிளாஸிஃபிகேஷன் அனாலிசிஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் அனோவா அதில் டூ வே கிளாஸிஃபிகேஷன் டூ வே கிளாஸிஃபிகேஷனில் வந்து காலம் வைஸ் ரோ வைஸ் ரெண்டுமே செக் பண்ணணும் ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷனில் நம்ம ஒரே ஒரு இது மட்டும் காலம் வைஸ் மட்டும் வேரியன்ஸ் செக் பண்ணுவோம் ப்ரொசீஜர் ஃபார் டெஸ்டிங் மீன்ஸ் எச் நாட் முதல்ல எழுதிக்கிறோம் தெர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் காலம் மீன்ஸ் ரோ மீன்ஸோட டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் மியூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ த்ரீ அப்படின்னு நம்ம சிம்பிளாக சொல்லலாம் பாப்புலேஷன் மீன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னு எச் நாட்டில் எடுத்துக்கிறோம் எச் ஒன் தெர் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் காலம் மீன்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் பிட்வீன் ரோ மீன்ஸ் எச் ஒன் பாப்புலேஷன் மீன்ஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இதில் வந்து ஒன் வேவும் டூ வேவும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டுன்னா அது காலம் மட்டும் பார்ப்போம் ஒன் வேவில் இங்கே காலமும் ரோவும் பார்ப்போம் அதனால் இந்த மாதிரி எழுதிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு என்ன த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸு டீனா டோட்டல் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன்ஸ் அப்சர்வேஷன் டேட்டா இருக்குல்ல அது எல்லாத்தையுமே மேலே இருக்கிறது வந்து கவுண்டிங்கு இப்போ டி ஸ்கொயர் பை என் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிஏ ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு என் டிவைடட் பை அடுத்தது எஸ்எஸ்டி டோட்டல் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸு எஸ்எஸ்சி காலம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் எஸ்எஸ்ஆர் ரோ சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லை சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் ரோ அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஃபைனலாக வந்து எஸ்எஸ்இ எரர்ஸ் நம்ம செக் பண்ணுறோம் ரெசிடியூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எஸ்எஸ்இ இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்எஸ்டி மைனஸ் எஸ்எஸ்சி ப்ளஸ் எஸ்எஸ்ஆர் அனோவர் டேபிள் அப்ளை பண்ணிடலாம் இதுதான் அனோவர் டேபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் மீன் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸு வேரியன்ஸ் ரேஷியோ ஆர் எஃப் ரேஷியோ இதில் வந்து பிட்வீன் காலம் பிட்வீன் ரோ ரெசிடியூல் ஆர் எரர்னு சொல்லலாம் ஒன் வேல பிட்வீன் காலம் மட்டும் நம்ம செக் பண்ணுவோம் இங்கே பிட்வீன் ரோஸ்க்கும் சேர்த்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எஸ்எஸ்சி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் டிஒஎஃப்னா டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் காலமுக்கு சி மைனஸ் ஒன்னு வரும் ரோக்கு ஆர் மைனஸ் ஒன் எத்தனை காலம் இருக்கோ அதில் மைனஸ் ஒன் தான் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இதில் வந்து ரோக்கு மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் ரெசிடியூலுக்கு வந்து கேப் சென் மைனஸ் ஒன் கேப் சென்னா டோட்டல் அதில் மைனஸ் ஒன் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கிறது நம்ம இப்போ இங்கே டூ வருது இங்கே த்ரீ வருதுன்னா டூவும் த்ரீயும் ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் இங்கே எடுத்துப்போம் அப்போ அதோட இங்கே கழிச்சோம்னா ஆன்சர் வந்துடும் இது எம்எஸ்சி எம்எஸ்ஆர் எம்எஸ்இ ஸோ இந்த காலம் இந்த காலம் டிவைட் பண்ணது தான் ஸோ எஃப் ரேஷியோவில் மட்டும் எஃப்சி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எஸ்சி டிவைட் பை எம்எஸ்இ இது எப்போது அப்படின்னா எம்எஸ்சிஇ எரர் வந்து மீன் சம் ஆஃப் எரர் இருக்குல்ல அது வந்து இந்த வேல்யூவை விட குறைவாக இருந்துச்சுன்னா எம்எஸ்சியை விட இது குறைவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மெத்தட் எம்எஸ்இ எரர் வந்து வேல்யூ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நியூமரேட்டரில் எடுத்துக்கணும் ஸோ எந்த வேல்யூ பிக்காக இருக்கோ அதை நியூமரேட்டரில் எடுத்துக்கிறோம் அதுதான் இது மெத்தட் ஸோ அடுத்தது இது காலம் வயசு இது ரோ வயசு இது தான் ஸோ த எஃப் ரேஷியோ எஃப்சிஆர் எஃப் அண்டு எஃப்ஆர் ஷுட் பி கேல்குலேட்டட் இன் சச் அ வே தட் ரெண்டுமே வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம டேபிள் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போது ரெண்டு வேல்யூவும் இந்த வர ஆன்சர் இருக்குதுல எஃப்சி எஃப்ஆர் இது ரெண்டுமே கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருந்தால் தான் டேபிள் வேல்யூ நம்ம செக் பண்ண முடியும் சேல்ஸ் மேன் மந்த்து எப்படி டூ வே கேட்பாங்கன்னா இந்த கொஸ்டினில் பாருங்கள் இஃப் தேர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகன் தேர் இஸ் எ சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இந்த சேல்ஸ்னு கேட்டிருக்கா அடுத்ததில் வந்து மந்த்து இங்கே சேல்ஸு சேல்ஸ் மேனு இங்கே மந்த்து அப்போது டூ வே தான் இது இப்போது ஒன் வேக்கும் டூ வேக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டு நிறைய கொஸ்டின்ஸு எப்படி இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு தெரியாது அதனால் நான் சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுறேன் இப்போ இது ஒன் வே கொஸ்டின் ஒன் வேல ஏபிசி மட்டும் கேட்டிருக்கா வேரியேஷன் மட்டும் சீட்ஸு சீட்ஸோட வேரியேஷன் மட்டும்தான் அது இங்கே செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இதில் ப்ரைஸ் பர் யூனிட்னு இருக்குது சிட்டி ஏபிசின்னு இருக்குது இது ரெண்டுமே இருக்குது இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா டேபிள் அந்த மாதிரி இருக்குது டூ வே மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஆனால் இங்கே கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா வேரியன்ஸ் டு ஃபைண்ட் ப்ரைசஸ்னு மட்டும் இருக்குது ஸோ ப்ரைசஸ்னு மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது ஒன் வே தான் அடுத்த கொஸ்டினில் டேரெக்டாக ஒன் வே தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இன்னொரு என்ன டூ வேக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் டூ வே எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா மிஷனு ஒர்க்க
இதிலே வந்து ஒன்லி மிஷினோ இல்லை ஒர்க்கரோ மட்டும் கேட்டிருந்தால் ஒன் வே மட்டும் சால்வ் பண்ணால் போதும் அடுத்தது ஈல்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் வெரைட்டிஸு இப்போ த்ரீ பிளாக்கில் இருக்குது ஸோ இதுக்கும் நான் கொஸ்டின் வந்து ஈஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் வெரைட்டிஸ் பிளாக் பிளாக்ஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் அப்படின்னு கேட்குறேன் அப்போ ரெண்டுமே கேட்டிருக்கேன் ஸோ இதே சேம் கொஸ்டினில் வெரைட்டிஸ் மட்டும் கேட்டாங்கன்னா ஒன் வே சால்வ் பண்ணால் போதும் இதில் கமா பிளாக்ஸ்ன்னு கேட்டிருப்பாங்க அப்படி இல்லாமல் வேறு எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா ஃபர்ஃபார்மே அனோவர் ஒன் வே அனோவர் டேபிள் ஃபர்ஃபார்மே டூ வே அனோவர் டேபிள் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இன்னொரு அது இன்னொரு கன்ஃபியூஷன் கொஸ்டின் என்னென்னா இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் அவங்க சிக் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் கேட்கல அப்போது நம்ம எப்போவுமே ஆல்வேஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் தான் நம்ம செக் பண்ணுறோம் இந்த ஒரு கொஸ்டினில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னு இருக்குது அப்போது ஒன் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஸோ அது அதுக்கு அந்த கொஸ்டின் வந்து டேபிள் வேறு டேபிளில் நம்ம இருக்கணும் பார்க்கணும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸில் டேபிள் பார்க்கக்கூடாது இதில் இன்ஜின் ஒன் டூ த்ரீ டிட்டர்ஜெண்ட் ஏபிசி ஸோ கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் என்ஜின் ரெண்டுமே கேட்டிருக்கான் ரெண்டுத்துக்கும் கேட்டிருக்கான் அப்போது டூ வே அனாவா டேபிள் 